それではロダン美術館をご紹介いたします現在ロダン美術館になっているこの建物は18世紀に建てられたパリの中でも最も豪華な邸宅の一つでした数世紀の間さまざまな所有者の手に渡り一時は精神修道会の所有となり女学校としても使われていました20世紀に精神科医が去ると誰も住む人がいなくなり廃墟になりつつあったんですそこにアーティストたちが邸宅の販売が決まるまでという約束で安い家賃で住み始めましたその中にはジャンコクトアンリー・マティスなどがいてその一人がオーギュスト・ロダンでした1911年邸宅の販売契約が成立しますこの場所を愛していたロダンはどうにかしてこの邸宅を破壊から救えないかと考えましたロダンは自分の持っている作品パリ郊外にあるムドンの自宅すべて国家寄贈するからこの場所をロダン美術館として残せないかと国と交渉を始めました長い交渉の末1916年作品の国家寄贈が認められロダン美術館の準備が始まります残念なことに病によってロダンは1917年美術館の開館を待たずして亡くなってしまいました彼の死から2年後1919年にロダン美術館は開館しますロダン美術館では19世紀彫刻の革命を起こしたロダンの生涯をたどりながら作品の制作過程を知ることができますさあ入り口までやってきましたロダン美術館の見学を始めましょうそれでは皆さん大庭。すぐに私たちを迎え入れるのがロダンの弟子の一人ブールデルによるロダンの胸像です大きな体に立派なひげを蓄えたロダンがようこそと我々を館に招き入れるようですさあ私たちの目の前にはロダンの最も初期における作品が見えてきましたパリで生まれたロダンは比較的質素な家庭で育ちますあまり勉強は得意ではありませんでしたがすぐにデッサンや絵画の才能を示したといいます14歳になると美術系の職人になるための美術系学校に入りましたそこからパリの高等美術学校を受験し芸術家のエリートコースに入ることもできましたがロダンは入学試験を3回試みたにもかかわらず全て落ちてしまいましたロダン受験は苦手だったんですね芸術家のエリートコースを諦めた17歳のロダン少年はさまざまな彫刻家のもとでアシスタントとして働き始めます彫刻家に必要な技術を全て現場で学んでいったんですねそんな彼が20歳になって作ったのがこの彫刻ジャンパチスト・ロダンロダンの父親の胸像です父親の顔は写実的に表現されています眉間にシワを寄せ真剣な眼差しまっすぐな鼻固く結んだ唇がとても力強い印象を与えていますあたかも古代ローマの彫刻のようですロダンは若い時からルーブル美術館の古代彫刻を研究していたのでその影響と言えるかもしれませんその後ろにある肖像画は同じ時期にロダンによって描かれた父親の肖像画です20歳のロダンがすでにかなりのレベルの絵画彫刻を手掛けることができたということがわかりますねそれではこちらをご覧くださいエマール神父の胸像ですロダン23歳姉のマリアが亡くなってしまいました深い悲しみに打たれた彼は俗世を捨て修道士になることを決めますその時ロダンを受け入れたのがこのエマール神父でした彼はすぐにロダンの芸術的な才能を見抜きロダンの使命は修道院の中にはないと悟りました数ヶ月修道院で生活した後エマール神父はロダンに自分の胸像を注文しましたロダンの使命は彫刻を作ることであるということをこのようにしてロダンに分からせたんですこの作品を完成させた後ロダンはもう一度美術の世界に入っていきます
ロダンは生活するために建物の美術装飾個人の胸像個人用装飾品などを手広く手掛けていたアルベール・エルネストの工房に入りアシスタントとして働き始めますそこは一つの作品を一人の職人が作るのではなくたくさんの作品を分業によって作り出す大きなアトリエだったようですさまざまな分野の人間が働く大規模なアトリエの運営の仕方をロダンはそこで学ぶことになりました女性の膝の上に子供が寝ていたり膝の上に立っていたり今度は子供が女性の隣に立っていたりさらにティアラや花の冠服を着せることでたった2つの原型から無限のバリエーションを作り出すことができます青年時代のロダンがすでに使っていたこの組み合わせ技法はこの後ロダンの作品制作になくてはならないものになっていきます邸宅の隅にあたるこの部屋は円形になっており太陽の光がたくさん入る心地いい空間になっています大きな鏡が壁面に取り付けられることでその明るさは一層強調されています扉の上には18世紀の絵画装飾も残っていますこちらは37歳になったロダンの最初の大型作品聖堂時代です30代半ばのロダンは社会的認知を少しずつ高めている時期でしたちょっとした注文も入るようになったので自分自身の作品に取り掛かることができたんですそして作ったのがこの作品ですロダンはプロのモデルを雇うのではなく素人22歳の軍人にポーズを取らせましたアカデミックなポーズに筋肉を強調させるモデルをした軍人はロダンの要求の高さにへきえきしたと漏らしています腰をずらし肩のラインをくねらせたこの彫刻から生き生きとした若者のみなぎる力を見て取ることができますこの作品の別名は「目覚める人」あるいは「最初の人類人類がこの世に初めて生まれ出たその躍動感が目覚めたばかりの若者の姿で表現されていますこの若い男性とは自分の才能に目覚めこれから偉大な彫刻のキャリアを築いていくロダン自身の姿だったのかもしれませんこの彫刻作品が公開されるとすぐに多くの人々が称賛しましたしかしあまりにも生き生きとした彫刻なのでロダンは生きた人間をそのままかたどったんではないかと批判を受けてしまいましたロダンはこのようにして深く傷つくことになりましたこちらはロダンが人生の中で最も情熱的に愛した女性カミーユ・クローデルです彼らが出会った時ロダン42歳カミーユ・クローデルは18歳でしたショートカットで目がクリクリとした少年のような若い女の子です彼女は小さい時から彫刻に興味を持ち女性は当時高等美術学校に入ることができなかったので私塾で美術を学んでいましたパリのアトリエを別の女性アーティストとシェアしながら彫刻家アルフレッド・ブシェの下で仕事をしていたんですしかし彼がイタリアに行くことになったのでその代わりとして登場したのがロダンでしたすぐにロダンはカミーユの才能に気がつきますカミーユはロダンの協力者になりそして愛人となりロダンに霊感を与えるミューズとなりましたただロダンの人生にはローズという女性がすでにいましたローズと別れることを拒否したロダンとカミーユの関係は10年ほど続いた後1892年に終わりました1880年40歳になったロダンは次第に名声を高めていきます芸術家美術批評家そして美術愛好家のコレクターが彼を後押ししてくれるのでロダン独自の作品を作れる土壌ができてきたんですそんな時に文化省の顧問をしていた友人を通じてある注文を受け取ります
ロダンにとっては初めての国からの注文でしたロダンが生涯通じて携わることになるプロジェクト地獄の門です1880年ロダンは装飾美術館に飾るための門の制作を受注しました14世紀イタリアの詩人ダンテによって書かれた新曲をテーマにし浮き彫りのリリーフで装飾するという条件でしたダンテの新曲は「地獄編」「煉獄編」「天国編」と三部構成になっていますロダンは罪深き魂が地獄に落ち罰を受け苦しみ続ける地獄編をテーマに選びましたこちらはロダンが初期段階に構想した地獄の門の模型ですロダンはまず門をそれぞれの部分に分解し一つ一つの部分に細かく人物を配置していきました最も初期に作られたこの小さなパネルをご覧ください門の周辺に無数の人物たちが絡み合っています一人一人の人物の表現はさらに細かく別の浮き彫りで構想されていきます座る人物を表現するのにもさまざまなポーズのバリエーションを作っていきます横から見た膝を抱えうつむく人正面から見た地べたに座る人そしてこちらは頬杖をつく人ですこれらを総合して地獄の門の原型が出来上がりました門の中央上部をご覧くださいロダンの中で最も有名な作品「考える人」の原型です考える人はダンテの地獄の門の中で生まれた作品なんです門の上部に据えられ身を前に乗り出し地獄で激しい攻めくを受け続ける魂を観察していますそうこれは地獄を見ているダンテ自身なんですだからこの彫刻はもともと詩人と呼ばれていましたこの彫刻はその後独立した作品として構想され1889年に公開今では世界中に知られるロダンの代表作になっています今度はこちらをご覧ください抱き合っている2人の人物が見えますこれはパオロとフランチェスカという新曲のエピソードから撮られています政略結婚で嫁いだフランチェスカは結婚相手の美しい弟パウロと恋に落ちてしまい2人は口づけを交わしますしかしその場に居合わせた夫によって2人は殺されてしまいました地獄でも愛し合いながら口づけをする2人をロダンはこのように表現したんですしかし地獄にロマンティックで感傷的なポーズはなじまないということでロダンは地獄の門からこの部分を取り外してしまいましたその代わりこの一部を独立させた作品に仕立てたんですそれがロダンを代表する作品の一つ接吻です裸の男女が隣同士に座り口づけを交わしています男性は背筋を伸ばし右手を女性の腰に優しく添えていますが左手はためらいがちに女性の体の近くに置かれています一方で女性は左手を男性の首に回し体を預けているどちらも裸体でダンテのエピソードを示すアトリビュートも一切ありませんそのため人類の普遍的な愛というテーマを表現する作品になっていきましたロダンはこのようにして200体を超える浮き彫り彫刻を含む地獄の門の原型を作り出しましたそこには人類の受難と苦悩のパノラマが展開され拷問された人々のもがく姿が表現されています同時にここからロダンを代表する独立作品が多数生まれていくことになりました地獄の門は言ってみればロダンのアイディアの総目録アイディアの源泉としてロダンの中でとても重要な作品になっていきました40代半ばを過ぎるとロダンはすでに大きなアトリエを構え多くのアシスタントを雇うような有名な彫刻家になっていましたその時に受注した大型作品が「彼の市民」という作品です1884年フランス北部
カレーの市長が百年戦争時代のエピソードを記念してロダンに彫刻を依頼しました2ヶ月間考えたロダンが提示した模型がこちらです1347年イギリス軍はカレーの町を包囲していました1年間の包囲の末限界を悟ったカレーの市民代表は城壁の鍵をイギリス王に渡しに行きますというのもイギリス王は市の主要メンバー6人が命を捧げるのであれば他の市民は殺さないと約束していたんですここに表現されているのは自分の命と引き換えに町を救った英雄6人です6人の人物が隣同士で立っています皆死刑囚の服を着ています浮き彫りが施された長方形の高い台の上に乗っていますこの一番初めの模型は強い印象を残し注文の受注が確定しましたロダンが送った2回目の模型がこちらです一人一人の人物は個性と感情を持った人間として描かれています落胆諦め絶望あるいは覚悟そうロダンが表現したのは自らの命を捨てて町を救う英雄の姿ではなく死を前に怯える等身大の人間そのものだったんです自己犠牲と英雄性を表現してほしかった注文主のカレー主は不満を漏らしましたしかしロダンはあくまでリアルな人間を描こうとしたんですここにはカレーの市民のために作成した集作が並べられていますロダンは6人の人物たちを表現するのに手、足、頭などそれぞれ別々に作成していることがわかりますそれぞれの部分が何らかの感情を思わせるような一つの作品と言ってもいい完成度を見せています完成度の高い部分を作りそれを組み合わせることによってより強力な作品を作り出しているんですねこの部屋は当時の写真を参考にロダンの部屋を再現したものですロダンは1808年友人の勧めによりこのビロン邸に居を構えました邸宅のすべてではなく1階部分の数部屋を賃貸していて友人や美術愛好家あるいはモデルと会うための場所として使っていたようですここにある屏風は19世紀後半のものでモデルがポーズを取るときに使っていたそうですここには小型の彫刻台に乗ったロダンの作った胸像が置かれていますこちらには14世紀に作られた聖母子像ロダン自身芸術作品のコレクターであり自分の作品と過去の作品が並んであるのを好みましたロダンはこのようにして作品同士の対話を楽しんでいたのかもしれません一階部分の見学は終了しましたそれではこの美しい階段を登って二階部分の見学に進みましょうそれでは皆さん大庭40代前半社会的認知を受け始めたロダンでしたが全ての人に認められるようなアーティストではまだありませんでしたそこでロダンは友人の勧めによりフランス文学を代表する人の胸像を作ることにしたんですビクトール・ユーゴーですただユーゴーはポーズを取ることを断りましたつい先日もある彫刻家の頼みで38回もポーズを取らされたにもかかわらず大した作品ができなかったことにユーゴーはへきえきしていたんですその代わり家に遊びに来て話したり食事を一緒にすることは許そうその間であればスケッチもできるだろうどんな角度から観察してもいいぞその代わりポーズは取らんからなロダンはユーゴーの家に1ヶ月毎日通いながらスケッチを累積していきました十分に資料が溜まったところで彫刻台と粘土を使って胸像制作が始まりますただユーゴーが友人たちと過ごしている応接間に粘土など持ち込めませんロダンは仕事道具をベランダに設置させてもらい
応接間で談笑しているヴィクトル・ユーゴの顔を頭に焼き付けるとその記憶がまだフレッシュな状態でベランダに走っていき自分の記憶を年度を通じて再現していきました最終的にこの胸像は未完成に終わってしまうのですが未完成のままブロンズに鋳造されています胸像を作ってから2年後ビクトル・ユーゴは亡くなりましたさらに4年後ビクトル・ユーゴのモニュメントがパンテオンに設置されることになりロダンが注文を受けましたこちらがその模型ですユーゴがガンジー島に亡命していた時期を表現しました岩の上に座り深く考え込んでいます右手を耳の後ろに持ってきて文学のミューズが話しかけているのを必死に聞き取ろうとしているようです左手はあたかも荒れ狂う波を抑えるように下に向けて伸ばされていますユーゴは裸体で表現されていますしかしギリシャ彫刻と違うのはユーゴの体は理想化されておらずそこにはシワや筋肉の衰え年齢を刻んだ身体がリアルに表現されていますリアリズムを追求したビクトル・ユーゴの彫刻は最終的に拒否されてしまいましたほぼ同時期にロダンが取り組んでいたプロジェクトがバルザックです1891年フランスの文学者協会からバルザックのモニュメントの注文がロダンに入りましたロダンは数年間にわたりその作品をどのようにすればいいか試作を重ねますロダンは伝統的手法にのっとってラズを作ることから始めますこちらはバルザックのために作られた体の修作です写実的な体を表現するためにモデルが使われましたこの大きなお腹が出た体は妊娠女性をモデルにしたとも言われています人間喜劇の中で2000人以上の登場人物を生み出したバルザックの多産性を象徴しているとも言えます筋肉が盛り上がった力強いアスリートとしての体も考えられましたここでも男性器に手が添えられていてバルザックの新しく生命を誕生させる力が象徴されていますここにあるのはちょうど中間地点を示す修作ですバルザックは家で小説を書くときガウンを着ることで有名でした小説を書いているガウン姿のバルザックが表現されることになりますしかしここでは後ろにフードのついた修道士のローブを着ています自分の人生を小説に捧げたバルザックは神に人生を捧げた修道士のようだとしてここでは修道士の姿で表現されていますがっちりとした手には原稿が握られている最終的に作家であることを示すアトリビュートは作品を説明しすぎるとして彫刻から取り外されてしまいましたこちらはバルザックの顔の修作ですロダンはまずバルザックの肖像画をかき集め顔を研究しましたそしてそれぞれの地域にはその地域特有の顔つきがあると考えていたのでバルザックが生まれたフランス中央部トゥールに行きバルザックに似た人物を探しますそうすると乗り合い馬車の運転手にバルザックとウリ2つの人物を見つけましたこちらの微笑んだ顔はまさに彼をモデルとして作成したものです最終的にバルザックの忠実な顔を再現することはやめてしまいましたむしろ目をへこませ口の肉づきを良くして髪の毛を膨らませる特徴をより強調することによって人並み外れた創造者の力を表現しようとしましたその結果怪物のような顔になってしまうんですが人間とは思えない勢いで人間喜劇をかき上げたバルザックのむしろ本質をついていてるかもしれませんバルザックのモニュメントもあまりに革新的だったため一般公開された時には大スキャンダルとなり注文撤回となってしまいましたバルザックの彫刻がブロンズ像として鋳造されたのは1935年ロダン美術館のコレクションのためでありロダンの死後17年経った時でした
ここにはロダンがコレクションしていた絵画が展示されていますこちらはゴッホの風景画ですロダンはゴッホに会ったことがありませんでしたがゴッホのことをとても評価していたそうですゴッホもまた伝統的な絵画技法とは全く違う仕方で彼独自の絵画を描いていたからでしょうこちらはゴッホによるタンギーじいさんです描かれているのはジュリアン・タンギーピガール広場の近くで画材屋を営んでいた人物です周りからは親しみを込めてタンギーじいさんと呼ばれていましたお金がない貧乏画家に対してお金ができたら払いにおいでとつけで画材を販売していましたお金の代わりにと画家たちは自分の絵画を置いていきましたゴッホは3枚タンギーじいさんの肖像画を描いていますここにあるのはその1枚です彼は原色と補色を使いながらこの絵画を鮮やかに仕上げています背景には日本の浮世絵が描かれていますロダンも日本の浮世絵を愛したアーティストの一人でしたロダンがこの絵画に惹かれたのは背景に描かれた浮世絵に理由があるかもしれませんこちらはクロード・モネによるベルイルという絵画ですクロード・モネがブルターニュに滞在した際に描いた39枚の絵画のうちの一つですブルターニュは当時流行っていましたパリから列車で簡単にアクセスできるようになっていたしパリとは全く違うワイルドな風景が広がっている場所でしたそして物価が安かったクロドモネは画材道具を背負いながらギザギザの険しい海岸を歩き太陽の光が波の激しい海岸に降り出す無限のバリエーションを様々に捉えていきましたロダンとモネは同じ年に生まれていますそしてお互いに尊敬し合う中でした1889年にはモネとロダンの合同展示会も企画していますこの絵画はモネからロダンに贈られたものでロダンはそのお返しに彫刻を送っていますこの部屋には古代ギリシャ古代ローマをはじめとする彫刻が展示されています50代になるとロダンは古代彫刻のコレクションを始めますその中にはエジプトやオリエント東洋の作品も入っていましたギリシャの壺の隣にはエジプトの彫刻その後ろには中国の彫刻があります経済的な成功とともにロダンのコレクションは増大していきロダンのコレクションは6000点を超えると言われていますロダンのコレクションの中で最も多いのが古代ギリシャ古代ローマの彫刻です胴体手足顔たとえそれがバラバラで不完全であったとしても部分部分を組み合わせて作品を作り上げる彫刻家のロダンにとっては組み尽くすことのできないほどのアイディアの源泉となりましたロダンは自分の喜びのためにそれらを組み合わせて一つの作品にしたりしています古代彫刻はロダンの生活の一部になっていました当時から邸宅の中庭園は彫刻で飾られていました古代彫刻と日常的に触れ合う中でロダンは確信します不完全な体でも人を十分感動させることができるということに完全な姿で残っている古代彫刻は多くありませんしかし一部が欠けていたとしてもその美しさは減るものではないとロダンは考えたんです例えばミロのヴィーナス腕がありませんしかし腕がないからといってミロのヴィーナスの美的価値が下がるわけではありませんそこでロダンが作ったのがこちら歩く人ですロダンは自分がかつて粘土で作った胴体をアトリエで発見しました胴体は焼きを入れていなかったので表面はひび割れていましたロダンはこの胴体に足をつけようと考えたくっつける時に足と胴体の軸をねじりましたそのことによって「歩く」という動きが強調されました古代彫刻の不完全な体に魅了されていたロダンは顔や
腕などはあえてつけませんでしたむしろ顔や腕が欠けていることで歩くという動きが強調されると考えたんです不完全な体を完成作品とするここにロダンの古代彫刻の影響とロダンの革命的な新しさを見ることができます彫刻の中に動きを取り入れ人間の体の表現をその極限まで突き詰めた19世紀の彫刻家ロダン彼の彫刻作品には人間の苦しみや悲しみあるいは喜び興奮などあらゆる感情の発露を感じ取ることができますその表現性はロダンの弟子のブールでその弟子のジャコメッティがさらに突き詰めていくことになるでしょう伝統的な彫刻のルールにとらわれることなく斬新な技法で新しい彫刻の領域を切り開いたロダンロダン美術館では彼の生涯と作品の発展を理解することができますそしてロダンの主要な作品が展示されている庭園は素晴らしいひとときを私たちにもたらせてくれるでしょうそれでは今回も「鬼は」をご覧いただきまして誠にありがとうございましたまた次の「鬼は」でお会いしましょうそれでは皆さんアビアント